мы видим, что вот, э, украинский театр военных действий, э, он постоянно подкидывает новые имена, и в прошлом эфире мы упомянули МЛРС М270. И здесь вопрос даже не в том, что и как называется. Ведь оружие, что Хаймарс, а Хаймарс кажется почему-то изобретением невероятно новым. И МЛРС кажется, что это какое-то свежее оружие, прямо оно чудное, оно невероятное, у него удивительные тактико-технические характеристики. И так получилось, что, видимо, российская разведка просто проспала этот рывок прогресса, произошедший только что в связи с этой войной и в тайне. Потому что хаймерсов и МЛРСов до этого не было слышно. Возможно, они существовали. Но ведь дело-то в том, что Хаймерсу уже сколько лет, это же разработка 90-х, а МЛРС М270 это разработка 80-х годов, которая стоит на шасси Брэдли того же 80-го года. То есть это техника, которую невозможно было проспать, нельзя было про нее не знать, ей можно было только пренебречь. И как же так получилось, что сейчас на фронте обстановку диктуют Хаймерсы и МЛРСы, которых нет у России, ответить на которых просто абсолютно нечем. МЛРС М270 оказался оружием непревзойденным. А как же так получилось, если Россия все время рассказывает сама себе, что она превзошла всех по всем направлениям, и уж что-что, а российские системы залпового огня реактивные, они лучшие, они дальнобойные, они самые быстрые, они дееспособные, а по факту получается, что картина выглядит совершенно не так. Что произошло? Почему Россия проспала этот э, вид вооружений? Э, ну, Россия проспала этот вид вооружений, потому что э, э, занялись самоуспокоением. На появление М, МЛРС М270, э, кстати, это 70-е даже годы, это как бы один из, э, одно из производных холодной войны. И да, первая дальность стрельбы у него была до 40 километров. Советский Союз ответил ураганом. Система «Ураган» 36 километров и начали разрабатывать более дальнобойную систему, которая появилась тоже в 80-х годах. Это была система «Смерч» с дальностью пуска 70 километров. И, этим, и вот здесь произошло самоуспокоение. Но Запад пошел немного по другому пути. Они сделали заряжание пакетным, то есть унифицировали. Не каждый ствол надо заряжать, как в советских образцах реактивных систем, начиная с системы ГРАД, там 40, в Урагане 16 направляющих, в Смерче 12 направляющих. А здесь пакет, пакет одевается, пакет снимается, а что в пакете, там начинка может быть разная. И вот тут действительно, я считаю, что Советский Союз тогда еще проспал, ну, Советский Союз самоуспокоился и почивал на лаврах, потому что 70 километров превзойти Запад на тот момент не мог. Но Запад начал разрабатывать новые боеприпасы к этим пусковым установкам. И в результате пакет модернизировался, и сегодня эти ракеты летят на 75 километров, 74 75 километров, но при этом мозговая начинка этих ракет, она меняется. И в конечном итоге мы получаем тот же «Хаймарс». В 1994 году был модернизирован МЛРС М270 и появился «Хаймарс». Хаймерс отличается тем, что он более легкая система, чем М270. У него один пакет, она на колесной базе, что дает ей более высокую маневренность, скорость передвижения. Вот. И ее сделали еще, когда делали Хаймерс, ее делали под габарит самолета Си-130, основного транспортника стран-членов НАТО, для того, чтобы можно было быстро грузить в самолет и перебрасывать с помощью авиации. А М270, она осталась как более тяжелая система. У нее два пакета и гусеничная, гусеничная база. И вот тут вот произошел прорыв, и я бы сказал, что отрыв, большой отрыв от, сначала от Советского Союза, а потом от, и от Российской Федерации. Россия, кстати, не мы вспомнили про систему смерч и Украина сделала управляемый снаряд Альха, а впоследствии Альха-М для системы смерч с дальностью пуска 110 километров. Вот. И корректируемый. А в, на Западе для вот МЛРС сделали вообще умные снаряды, которые не просто корректируемые, они летят по сигналу GPS. То есть это ракета корректируемая на, всем, на всех участках траектории. Точность ее попадания при, пуск, при дальности стрельбы 70, 
5 километров составляет плюс-минус 3 метра. Но Россия к этому готовилась и даже изобрела систему ГЛОНАСС, но мы не слышали про российское оружие, которое по ГЛОНАССу способно быть наведенным на цель. Хотя, если мы помним, как только хаймерсы пришли на фронт, тут же российская сторона заговорила про санцепек, собственно, пытаясь именно этим в глазах как-то хотя бы оправдаться и уравновесить позиции. Но санцепек отнюдь не эквивалентен хаймерсам и МЛРСам. На санцепек надежда ну, санцепек не это же тактическое. Ну, хоть что Санцепек это же тактическое средство. И фактически, что такое санцепек? Санцепек, буратино... Тосочка, вот последняя, ТОС-2 система, она называется Тосочка. Она, это же вакуумные боеприпасы, объемно детонирующие, правильно так называть их. Объемно детонирующие боеприпасы, которые используются для, в ближнем бою. Максимальная дальность спуска для ТОС-2 системы составляет 15 километров. А Санцепек, он, по-моему, 10 километров, Буратино еще меньше, до 6 вот. И это, это, да, это борьба с открыто расположенной, с открытой и укрытой пехотой и э, небронированной техникой. Э, вот, вот, вот что это такое. Но это же не оперативная глубина, это ближний бой, это тактика. А Хаймарс и э, РСМ-270 это оперативная глубина, это до 70 километров в тыл противника фактически вы, вы, вы выносите вот то, что и показала наша война, мы выносим весь ближ, ближний тыл в оперативной глубине обороны, обороны российских войск. Слушайте, ну, а что делать? В ответ на GPS пришлось расчехлять бумажные карты Генштаба и говорить, что это шикарный эквивалент. Посмотрите, GPS он на батарейках, батарейки сели и войска потеряли, а мы свою карту из сапога достали и пошли воевать, и достигли наконец-то уж если не цели, то хотя бы сараев, в которых курка, млека, яйка. Нужно же хоть что-то предъявить в качестве оправдания, потому что как только появились хаймерсы и в качестве ответа пропаганда заявила про санцепек, это расчет только на тех людей, которые в принципе ничего не понимают в на происходящих событиях. Им сказали, что есть ответ на Хаймерс, ну и отлично, а нету его. И в том-то и дело, что теперь Хаймерс диктует сценарий уже даже не ближнего боя, он уже позволяет себе замахиваться на э, дистанции, которые уходят за гаубицы. И тут параллельно это, конечно, вопрос. Вот мы видим, Т-62 поступили на фронт, э, Санцепек вместо Хаймерсов и МЛРСов, хотя это вообще не то, что не эквивалент, это, это пистолет против гаубицы. Что происходит со ствольной артиллерией в России? Если мы видим, заканчиваются танки, заканчивается оружие, не может быть, чтобы с пушками все было хорошо. Не может быть, чтобы гаубицы 152 мм были в достаточном количестве, в хорошем состоянии, обслуженные запчастями. Вот по ствольной артиллерии какая картина? По ствольной артиллерии картина такая, что они сейчас вытягивают из боксов в большей степени прицепную артиллерию. Появляется, появляется очень много орудий Д-30, то есть не 2С1, не самоходный вариант, а прицепной. Появляются орудия Д-20, это предшественники 2С3, там ствол у них одинаковый, 2С3 это самоходная версия Д-20. Но Д-20 это орудие послевоенного, послевоенного периода. И э, наблюдается еще частичное появление э, тяжелых э, систем, таких как 2А36, это гиацинт буксируемый, и 2А65, э, это МСТБ э, буксируемая. То есть самоходная артиллерия уже начинает потихонечку отходить, э, видимо она э, заканчивается. Вообще у орудийных стволов как с износом? Потому что блогеры все как раз уповают именно на то, что ствол изнашивается в первую очередь. Но блогер он же не специалист. Дело в том, что он не просто изнашивается, Сергей. Дело в том, что ствол не подлежит ремонту. Как только износ ствола достигает критической отметки, его необходимо менять. Он уходит в переплавку, в металлолом, а на его место надо ставить новый ствол. Но, кстати... Вот опять же, отсталость российской артиллерии, уже есть даже случай зафиксирован, когда ОД-20 разорвало ствол. Это может быть двух, по двум причинам. Либо что-то попало в ствол во время выстрела, вот, и снаряд заклинил, его разорвало. Либо это большой износ канала ствола, который привел к биению снаряда 
в канале ствола и вызвал детонацию самого боеприпаса. Дело в том, что России очень тяжело отслеживать. Для этого надо обучать специалистов. Расчет должен уметь определять длину зарядной камеры, уметь работать с калибровочными кольцами, которые показывают износ канала ствола. И самое главное, на один артиллерийский дивизион, на каждый артиллерийский дивизион должна быть артиллерийская баллистическая станция, которая определяет потерю начальной скорости снаряда при выстреле из этого орудия. И только вот АБС и замер удлинения зарядной камеры – это два показателя, по которым можно определить, пригоден этот ствол для стрельбы или это просто уже высаживание боеприпасов в воздух. И они будут разлетаться, раз, разлет будет просто сумасшедший, куда попало. И опять же, это мы говорим с вами о том, что качество подготовки специалистов падает. Контроль за техническим состоянием артиллерийских стволов – тоже резко падает. А это приводит к снижению точности, к повышению расходов боеприпасов. Это при том, что логистика усложняется и подвоз боеприпасов э, усложняется. Э, и все эти компоненты в, в, в совокупности, э, они ведут к снижению боевых потенциалов в артиллерии России. Ну, стволов вообще-то насколько хватает? Сколько эта пушка должна в условиях войны суметь отработать? Ну, смотрите, гладкоствольные пушки обычно где-то там пол полторы, ну, максимум до э, тысяча полторы. А нарезные выстрелов. пушки, гаубицы, могут выдерживать там до пяти-шести тысяч выстрелов, может быть, на стрел. Все зависит от э, того заряда, на котором стреляют. Чем, э, чем больше заряд, тем выше износ канала ствола. Допустим, на полном заряде живучесть ствола может составить всего-навсего там две с половиной-три тысячи выстрелов. А потом ее надо менять. А если мы говорим, что вот еще две недели назад интенсивность работы российской артиллерии составляла 40-45 тысяч выстрелов за сутки на всей линии, это на всей линии фронта, то примерно можно представить, какая, какая степень износа стволов в российской артиллерии. И их нужно же где-то произвести по новой на, скорее всего, импортном оборудовании, поскольку вот те, например, Заводы, на которых я был, там не было ничего, в принципе, отечественного. Там все сверлильные станки всегда были только импортными. И все, соответственно, сверла тоже были только импортными. И тем более в условиях войны необходимо увеличивать темпы производства. Такое ощущение, что и здесь есть провал. Так, здесь не просто провал. Дело в том, что холдинг, вот этот Уралвагонзавод, это ж холдинг. Это, это не одно предприятие. Там входит несколько предприятий, которые... И там в составе этого холдинга есть девятое казенное предприятие, которое занимается именно изготовлением стволов. И оно на сегодняшний день не простаивает. Но тут вопрос же не в этом. Вопрос в том, что стволы есть. Если нет видимых на глаз коррозийных изменений ствола, то есть зеркало, когда его пробили банником и прочистили ствол, посмотрели на солнышко, или точнее с бликом, посмотрели, если зеркало ствола нормальное, значит, в принципе, его можно эксплуатировать. Но вопрос же, и стволов в Российской Федерации очень много, там их также десятки тысяч, как и танков на хранении. Но вопрос в противооткатных устройствах, понимаете, вот здесь главное, главное будет ожидать ну, засада, если так можно сказать, Тех, технический персонал. Почему? Потому что, опять же, мы возвращаемся к резинотехническим изделиям. Если, допустим, тормоз отката работает по принципу автомобильного амортизатора, просто прокачивание жидкости, и его восстановление будет в основном состоять в замене этой жидкости, вот, и промывке деталей, чтобы все отверстия были откалиброваны и соответствовали, то накатник это, – это та часть противооткатных устройств, которая возвращает ствол в исходное положение и удерживает его в исходном положении на всех углах возвышения. И, э, и уравновешивающий механизм – это два механизма, которые, э, которые пневматические, которые должны работать э, на, при высоких давлениях. Ну, для примера, в уравновешивающем механизме 100-миллиметровой пушки МТ-12 давление 90 атмосфер, плюс-минус 90 атмосфер. Представьте, какие должны быть сальники. И вы думаете, что за 40 лет хранения эти сальники в состоянии держать такое давление, их надо менять. 
А вот где их взять, вот это уже вопрос. Где, где то предприятие, которое сегодня переберет эту пушку, для того, чтобы поменять все резинотехнические изделия, чтобы заменить все жидкости и поставить ее на, 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 на собрать ее и сделать ее технически пригодной для выполнения огневых задач. Ну, а снарядов-то у России хватит? Много на складах? Ну, тут да. Тут, к сожалению, скажу, скажу так, что там снаряды, объемы снарядов там, скорее всего, измеряются миллионами тонн. Поэтому э, единственное, что э, для хранения снарядов, э, ну да, у Купорка может сгнить. То есть ящики могут сгнить и могут рассыпаться. Э, ну, сам имею опыт, в 80-х годах мы, э, мы стреляли на полигоне с боеприпасами для пушки ЗИС-3, э, выстрелами, которые были произведены в 43-м году. Вот, со складов получали и стреляли, причем осколочно-фугасные выстрелы, там еще было написано САУ ТАНК, вот, и, это сам, и то же самое для 85. Поэтому, если, смотрите, если снаряд не имеет внешне, не имеет повреждений, то есть сколов, вмятин и трещин, то он считается пригодным для стрельбы. Хотя перед тем, как применять партию боеприпасов, необходимо сделать контрольный отстрел на полигоне на предмет проверки, проверки взрывчатого вещества. Вот. А то же самое относится к заряду, к гильзе. Если она не имеет повреждений механических и коррозия не, не, невидимая на глаз, то есть нет глубоких коррозийных из, изъянов, и герметично, герметичность усиленной крышки не нарушена, то тогда, да, он допускается к стрельбе. Проблема, как правило, для артиллерии составляют взрыватели на этих снарядах. Вот у, у них с хранением плохо, потому что цинки, если цинк прогнил, а цинк взрывателя из такой же точно, как и для патронов, только форма у него другая. Вот. Если цинк прогнил, эти взрыватели надо выбрасывать. Вот где может возникнуть проблема. А так, к сожалению, боеприпасов там, наверное, с Советского Союза осталось ой -ой -ой, как много. Запасливая Россия имеет из прошлого совершенно неиссякаемые складские возможности привести все, что угодно из 43 -го года. Вполне возможно, что у нас еще и трехдюймовки. Такой себе портал, портал в прошлое, можно сказать. 